Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. നമ്മളെ അമ്മമാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷനുള്ള സമയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ടെൻഷൻ കയറുന്നത് ഇന്ന് എന്നാ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടും ഇന്ന എന്നാ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടും എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇത് ഞാനും കാലത്ത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാ ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ പിള്ളേരോട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എന്നാ പിള്ളേർ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല അമ്മ ഇതേ ഉള്ളു അതായത് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഇഡ്ഡലി എന്നാ പോലെ ഇരിക്കും ദോശ കൊണ്ടുപോകുകയില്ല അതായത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിന്നെ ചോറും കറിയും കൊടുക്കണം ചോറും കറിയും കൊടുത്താൽ ഇതൊന്നും പിള്ളേർ കഴിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു സാൻവിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാൻവിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം പനീർ കുർമ സാൻവിച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പ വഴിയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അതല്ല കുക്ക് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏതാ നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എന്നാ കാര്യം നമ്മളെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതല്ല റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന പണ്ടത്തെ കാലത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേടിക്കാനും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സാണ് നമ്മൾ അന്നേരം എന്നാ ഗ്യാരണ്ടിയിലാന്നു അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ നോക്കിയല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ എന്നാ പറയുക ബാക്കി ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പോയി പോയി നശിച്ചു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസമാധാനത്തോടെ കഴിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാൻവിച്ച് കുക്ക്ഡാണ് കുക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന സ്പ്രെഡിനെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർ വെജിറ്റേറിയൻ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പനീറാന്നു ഇനി പനീറല്ല നമുക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുവാന്നേല ഇതിന് ഏത് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ അതല്ല മഷ്റൂം ആണെങ്കിൽ മഷ്റൂം ടോഫു ആണെങ്കിൽ ടോഫു ഈ പനീറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാം ഈവൻ മുട്ട വേണോ അതുപോലും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെജിറ്റേറിയൻകാരെ കൂടുതൽ കരുതാന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചേ അവർക്ക് അന്നേലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാൻവിച്ചൊക്കെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളരിക്കായും ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം വെച്ച് വെച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു ചീസൊക്കെ വെച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണോ അതിനകത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയ സാധനം എന്നാ നോക്കിക്കോ ഇത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞതാ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞതാ പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തേക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞേക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിലരിയാം പനീർ ഇത്രയും കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് മുറിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ബ്രെഡേൽ തൂക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ബട്ടർ ചീസ് ഇഷ്ടമുള്ള പിള്ളേർക്ക് ചീസ് സ്ലൈസസ് വെക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രെഡ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ബ്രെഡ് അല്ല സാധാ ബ്രെഡിനെ കുറച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ് ഗ്രില്ലിംഗ് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ടോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഏത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കും അന്നേലും ഒന്ന് കഴിക്കാം എന്നും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാറും കഴിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിലും എന്നും ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ എന്നല്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലി പൂരി അപ്പം പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജിയും കുറേ പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നോക്കുമ്പോൾ പനീർ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിറയെ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിള്ളേരുടെ കെയർ ഓഫിലെങ്കിലും നമുക്കും കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രോട്ടീനൊക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്തും ചെല്ലുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് അതും ഒരു ഹെൽത്തിന് അതാ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെയോ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം കൂടെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
മൂക്കുന്ന സമയം തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കുവാണേൽ അതൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയേ ബ്രെഡിനകത്ത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്ക് പിടിക്കുകയില്ല അന്നേരം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചോവ് മാറണ്ടേ അന്ന് അതിന് രുചിയും വേണം ഇതെല്ലാം വേണം തന്നെ അതെല്ലാം അമ്മമാർ തന്നെയല്ലേ നോക്കണ്ടേ നല്ലായിട്ടൊന്ന് വാടട്ടെ അതായത് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കണം ഇതൊക്കെ ഇനി നല്ലതായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്താൽ മതി അതല്ല ബ്രെഡിനകത്ത് നമ്മൾ തേക്കുമോ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു പോരുവേ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് എന്താ പറയുക വെന്ത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് ചേരുന്നതാ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഞാൻ പനീറും കൂടെ ഇടാൻ പോവാ പനീർ ഒരു ഇച്ചിരി മൊരിച്ചിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുവാന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആ എന്നാ പറയുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിനങ്ങ് വരുവേ പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഈ സ്പ്രെഡ് പോലെ നല്ലോണം കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ഏതാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ചിലർ പറയും ഇനി ചീസൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാ നമ്മൾ പറയുന്നിടത്ത് ഇരുന്നോളുവേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അപ്പോൾ ഏത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല ഇതിങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടെല്ലാം വന്ന് പക്ഷേ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും എല്ലാം വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യും എന്തായാലും നമ്മുടെ പനീറിനകത്ത് റോ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് ചേരാനുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേരണേ അപ്പം അത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്കൊക്കെ ഈ അര ടീസ്പൂൺ ഒന്നും പറയാൻ നോക്കിയല്ല കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണക്കില്ലേ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി വീഴുന്നതിനൊക്കെ ഒരു കണക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന അളവായിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കറക്കി ചേർക്കേണ്ട എന്നാൽ മഞ്ഞയുടെ ചോവ് വരാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാൻ മുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെയും പനീറിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പൊടിഞ്ഞു വരാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കുഴമ്പ് പരുവത്തിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ ആയില്ല തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്താലും മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇട്ട പൊടിയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആവണേ പനീറിനകത്ത് പനീറിനകത്ത് ഉപ്പും പുളി എരുവൊന്നും അധികം പിടിക്കുകയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ സ്പൈസിനെസ് വേണം ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാല ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മസാല വേണ്ട ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ആ ഒരു മണം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്രെഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ഒരു ചീസ് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ചീസ് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും അവർ അങ്ങോട്ട് പൊഴിഞ്ഞു പോരുകയില്ല അതല്ല നമുക്കത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ അതിനെ ഒരു കുഴമ്പ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാനല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്സിക്കവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണം അതേപോലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്പ്രെഡ് നല്ലൊരു സ്പ്രെഡ് ആക്കി നമ്മളൊരു സാലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ മേണേസൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ രൂപം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് മറ്റേ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രൂപമല്ല നമ്മളൊരു സാലഡ് മയോണൈസ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു
अदलोल ड्रई आक कुछ मैन चेक अद पेस्ट पर्वक न्रेड अगर चयो कुछ ना टेस्ट फाट आयोजित नमुक कुछ चल रीतील इन इन मैंने नामिप और सामने पढ़ा तेज नमुक नम्बे ओर टेस्ट नम्बे ओर कईवाकूल अदुसरी अच्छा मे अब आ टेस्ट अगर वो इन ऊटपुट नामिंग नचार नमक ओकुए मत नामे पढ़ी मैट मनसा कई नमुक और एस नाव मत मगपे और वेड विटा नमक कंफ्यूशन आगे ऑलवेज ऐसीपी एन क्यों ए मेन सा मनसा नम्डेष्ट अच्छी अवटपुट को मैं इन आदा या आचि कुम अचि वेल उच की पिरो स्कूल को उच ब्रेडी नोके अब पोिंपरान चांस अब अद नामचि आ सप्रेड करक्ट तेज को कुछ अद इनपे यानिपे ब्रेड इच ग्रिलेड़ो अगर वे नाम ब्रेड बट तेज रुक रु सैड तेज ई कूट व ग्रिलेड़ता मत कुछ अलग टोस्टी अब अगर दाईकोलू ऐसा नम्बर वीटल ऐसा वैचा अदुसा इतना नम्बे टोस्टर ग्रिलिंग पान इन नम्बे वीटल चपाती कल का अगत वाल ती कूटा चील टोस्ट मल टेस्ट मैशिंग अब पाचक आरुष्टुस नाला चेरतु मुरी वन इन याद ऑफ नेक्स्ट इतने पर या ब्रेडि कुछ ग्रिल अदल ग्रिल ना साधा ब्रेड इचि बट तूक इन मेल इन बट तेन ते पक्षे वे चीस बटूड आवपिल अब अंदर कंप्लीट क्लोस या ग्रिल पक्षे या ग्रिलिंग पान वच टोस्ट अदल नमुक वेदे टोस्ट इतना बट तेजस्टे कुछ टेस्टा नये तेज टोस्टे कुछ टेस्ट इतना नीमान मे पिरोग्यम इन पनी चीस एल पिग्य अब इनक वे एक्सट्रा चेरको चिंता मे क्यों या वलर कुछ नो नुन मेलिजी की पिता नमुक आयुकूं वाला कुछ तोल इतना नम्बर अम्म मकलोड़ स्नेह कूड़ल कैदिया मेने पक्षे 
ഏറ്റവും പോഷകകരമായ ആഹാരം കൊടുത്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ വളരട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നമുക്ക് പിള്ളേർക്ക് റാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല പ്രസൻറ്റേഷനിലാണ് പിള്ളേർ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കരുതിക്കോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ എന്നാ പറയുക ഒരു കള്ളനാന്നേ പോലും നീതിയും ന്യായവും ഒരുപാട് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ആളെ വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന കായംകുളത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണ് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ആരാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അവ ഒരു എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു വരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി സസ്പെൻസ് അധികം നീട്ടുന്നില്ല കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കായംകുളത്തെ എം എൽ എ ആയ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രദീപ ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നീതിയും ന്യായവും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടില്ലെന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാമിനെ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാണ് മാം ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ മാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ കുഞ്ഞുനാൾ മൂലയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞുനാൾ മൂലെ കേട്ട് ഒരു റോൾ മോഡലാണ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സത്യൻ മാസ്റ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ആ ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നീതി ന്യായവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി ഒരു കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു കള്ളനായിട്ടാണ് ഞാൻ നല്ല കള്ളനാണ് നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം കള്ളനായ ആവേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോ ഞാൻ ശരിക്കും മാമിനെ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് അട്ടിപ്പൊളി ഇങ്ങനെ കിട്ടപ്പെട്ട കിട്ടപ്പെട്ട ആ ചട്ടപ്പെട്ട എന്നൊക്കെ ഓടി വരുന്ന ഒരു മാം ആയിരിക്കും വിചാരിച്ചു മാം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു എളിമയോ പാവോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണല്ലോ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കണം ബേസിക്കലി പാവമൊന്നുമല്ല പാവമാകാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പാവപ്പെട്ടവരോട് പാവുക കൊച്ചുണ്ണിയെ പോലെ തന്നെയാണ് പാവപ്പെട്ടവരോട് പാവം അല്ലാത്തവരോട് അതേ പോലെ കരുണയില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വക്കേറ്റും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ലോസും എല്ലാം മാമിന് നല്ല വശം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെതായ പോർഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി നോക്കിയായിരിക്കല്ലേ മാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ അത് ഒത്തിരി സഹായമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നത് സഹായം പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ സമൂഹം പോകുമ്പം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ആണല്ലോ പഴയ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല പഴയ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ല സിനിമ പോലും പഴയതല്ല അപ്പം എല്ലാം മാറ്റമല്ലേ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ലോ വെച്ചിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നോക്കും ആൾക്കാരോട് പറയാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് വർത്താനം പറയാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒന്നും എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ നിമിഷം വരെ പറ്റാറില്ല അപ്പം അത് മാറരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയ അയാൾ അയാളും മാറുകയല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്വഭാവത്തിനപ്പം വിധത്തും ഒക്കെ ചിലപ്പം വന്നിരിക്കും കാരണം സൊസൈറ്റി ആസേ ഹോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെങ്കിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് വരാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റിയെ നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കും അത്യാവശ്യം എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ നോക്കും പിന്നെ പലരുടെയും സൈക്കോളജി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ശരിക്കും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയാൻ പറ്റും
അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എൽ എൽ ബി കഴിഞ്ഞു ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഫൈവ് ഇയർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായി പിന്നെ വന്ന് ഇലക്ഷനിൽ അവിടെ തന്നെ മത്സരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി പിന്നെ വന്ന് ഇലക്ഷനിൽ അവിടെ തന്നെ മത്സരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി പിന്നെ അടുത്ത നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ എല്ലാം താഴെ തട്ടി എന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു അത് എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമായി വന്നതാ ആദ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ വിചാരം ഞാൻ പ്രാക്ടീസിംഗ് ലോയർ ആയിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇതിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വർക്കർ അല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പക്കാ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് മാം ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ വോട്ടിംഗ് വരുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ജയിപ്പിച്ച് വിടുന്നതും എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒരു ലീഡറിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും എത്ര ആയാലും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ ശരിക്കും മാം ഫസ്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതും എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനിയും അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് മാം ഇതിനകത്ത് മൈനസ് തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ യാനിസ് കിച്ചണിൽ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തെ കണ്ടു ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല എന്നൊരു ഇഷ്യൂ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു കറക്റ്റ് ആണത് ഞാൻ എം എൽ എ വന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ മീഡിയ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ത്രീകൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ സേഫ് ആയിരിക്കണം അപ്പം സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റുവൻസിക്കാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് ശരിക്കും വൃത്തിയും വെടുപ്പും ഉള്ള ഒരു യൂറിനൽ സംവിധാനം മിനിമം അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഷമം എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പെട്രോൾ പമ്പുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ പലരും ഇപ്പം എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് എനിക്ക് തന്നെ ഇനി കുറെ അധികം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നാഷണൽ ഹൈവേ വൈഡൻ നാഷണൽ ഹൈവേ വൈഡൻ ആവാൻ പോകുന്നു അത് വൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കഴിയാണ് ബേസിക് നീഡ് ഇതല്ലേ നമ്മളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യും പിന്നെ നീറ്റ് ആയിരിക്കണ്ടേ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് എപ്പോഴും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാം വിമന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊരുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു ബീങ് എ വിമൻ ഒരു അമ്മയാണ് എല്ലാം ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് ഒക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാമിനോട് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് തന്നെ നല്ല ഹോൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഒരു സേഫ് അല്ല ഒത്തിരി അബ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ അടക്കം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞെന്നില്ല വലുതെന്നില്ല വയസ്സെന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഹൗ അവരെങ്ങനെ സേഫ് ആക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ മാം ഇത്രയും വിമന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം പറയുക തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു കരുത്ത് തിരിച്ചറിയണം സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കും സ്ത്രീ ആയത് ഇഷ്ടമാണോ കോളേജിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യം പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടി ആയത് ഇഷ്ടമാണോ അപ്പം അതിൽ ഒരു നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് പേരെ കൈ ഉയർത്താറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കൈ ഉയർത്താത്തവരോട് ചോദിക്കും വിളിക്കും എന്താന്ന് ചോദിക്കും പറയും നമ്മൾ സേഫ് അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയും ചോദിക്കും അച്ഛനും ചോദിക്കും എവിടെയാണെന്ന് അത് ഈവൻ എം എൽ എ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോലും ഇപ്പം കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പുരുഷനാണ് ചോദിക്കില്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി ജീവിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും പെണ്ണാവേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അതാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മയാണ് അല്ലെ സിസ്റ്ററാണ് വൈഫാണ് എല്ലാം ആണ് അല്ലെ സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഇതാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ക്യാരി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളായതിന് സന്തോഷിക്കണം പിന്നെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം സ്ത്രീകൾ തമ്മില് അതില്ല അ
ഇഷ്ടമില്ല <laughs> 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 ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് അമ്മ തല്ലരുതെന്നാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ജന്മം തന്ന ഒരു മാതാവിനെ ആർക്കും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇപ്പൊ അമ്മമാരെ അടിക്കത്തില്ലേ അമ്മമാരെ കൊണ്ട് വെളിയിൽ കളയത്തില്ല അപ്പൊ അത് മാറി അതാണ് ബേസിക് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ ആരാ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വയം നമ്മളെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ഓഷയുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ പേടിച്ച് ദൈവം ഓടി നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് ഉളിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ തിരയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവിടെ സേഫ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം വളരെ കറക്റ്റ് ഈ കാലഘട്ടം അതാണെന്ന് തോന്നാറില്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്ന് ചാനലിൽ ഒരു വാർത്ത കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതാ ശരി നാളെ കാണുമ്പോൾ അതെ ഇപ്പൊ നമ്പിനാരായണ സാറിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോ മനസ്സിലായില്ല ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് പലപ്പോഴും വന്നത് അപ്പൊ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളാ കറക്റ്റ് അവര് തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി മറ്റൊരാൾ എന്നെ വന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നോ എന്നെ എംപോർ ചെയ്യുന്നോ കരുതരുത് സെൽഫ് എംപോർമെന്റ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വേണം എന്ന് എല്ലാം പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല ജനറൽ അവയർനെസ് വേണം തൻ്റെടം വേണം പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റും ചെയ്യണം ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഡോം എൻ്റെ ഒരു പോളിസി ആയിട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എൻ്റെ വർക്കും എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ തന്നെ പുരുഷനും കൂടി ഒപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വീടാണ് എപ്പോഴും അടുത്തും ചിട്ടയൊക്കെ വരുന്നത് പക്ഷെ അതല്ലാത്ത വീടുകൾ അതിൻ്റെതായ വിഷമങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പം മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള പുരുഷനാണെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ എന്തുമാത്രം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ സൊസൈറ്റി അപ്പം അയാളും നന്നാവണം ഇവരും വ്യത്യസ്തമാവണം പരസ്പരം സഹായമാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ പരസ്പരം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അവർ പരസ്പരം നല്ല സ്നേഹമായിരിക്കണം ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുമ്പം പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഒരു വിഭാഗം നിൽക്കും അമ്പത് സ്ത്രീകൾ മാറി നിന്നിട്ട് അവർക്കെതിരെ തന്നെ പറയും അതൊരു വലിയ തലവേദനയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തെറ്റി എന്ന് വരെ പറയണം തെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിന് ഒരു വിധേയ എല്ലാരോടും മാറി നിന്നിട്ട് പറയാം അവരുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും പക്ഷെ ആ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയോ ഇനി പറ്റാതെ നോക്കണം നന്നായി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് മതിയാവും അവരെ കറക്റ്റ് ആവും അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പോകും പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് മാക്സിമം അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്യൂ വലുതായി ചിലപ്പോൾ സൂയിസൈഡിലേക്ക് വരെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ത്രീ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീയുടെ സപ്പോർട്ടാണ് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ പുരുഷനേക്കാൾ മുകളിലേക്ക് പോകാനല്ല പുരുഷനെ ഒപ്പം പോകാനായിട്ട് ഈക്വൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബർത്ത് അല്ലേ നമ്മുടെ ജന്മത്തെ നമ്മളൊന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇത്രയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടാവും അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ല ഇതിൽ കുറെ ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ബോൾഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ മാം ഇതൊക്കെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയാം പക്ഷെ വെളിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രയാസം പറഞ്ഞാൽ പറ്റുകയില്ല അവർക്ക് ആ ബോൾഡ്നെസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ശരിക്കും എന്നതേലും ഒക്കെ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും അബ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നത് തന്നെ അതിനെതിരെ ഒരു ലോ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നതേലും ഒരു ശിക്ഷ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ മറ്റൊരാൾക്ക് അതൊരു പേടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അയ്യോ എന്റെ വിധി നാളെ ഇതാണ് അപ്പൊ ഐ ഷുഡ് നോട്ട് ഡ
ഇപ്പം പക്ഷെ അതിനും ഒരു പർപ്പസ് വരുമ്പോൾ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് കറക്റ്റ് ഏതാന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് അറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ അതെ എന്താണ് ഗുഡ് എന്താണ് ബാഡ് ഇപ്പം സോളമിന്റെ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് സാർ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൂക്കൾ രണ്ടു തരം പൂരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ഏതാണ് ഒറിജിനൽ പൂവെന്ന് സോളമൻ രാജാവും രാജ്ഞിയായിട്ടുള്ള ഒരു തർക്കം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള രാജാവായിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിലായി തേനീച്ച ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ എത്ര പേര് ഇപ്പം തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ഹരിത അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐ എ എസ് കേഡറിലുള്ള പക്ഷെ അവരെ അറിയാൻ പോലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ഹരിതയൊക്കെ കൂടുതൽ സരിത അറിഞ്ഞ നാടായിരുന്നു പറയാറുണ്ട് സോളാർ വിവാദം വന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലേഡിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്നാൽ ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിത കുമാർ ഐ എ എസ് എടുത്തതൊന്നും ചർച്ചയേ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതും സൊസൈറ്റി തന്നെ മാറണം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ശരിയാ അത് സത്യാ നമ്മൾ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരാൾ 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 പോയി 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 ബാഡ് ന്യൂസ് അല്ലേ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നല്ല വാർത്തകളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും ചീത്ത വാർത്തകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത് അതിന് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ആരാ മാറേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാമിനോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് സീരിയസ് ഒക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തേക്കാന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു വർത്താനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ വലിയ വർത്താനം ചോദിച്ചോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ നമ്മുടെ ോ ഇത് എന്നെ മാത്രം വരുന്ന ചോദ്യമല്ല മാം എത്രയോ സ്ത്രീകൾ എന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മുന്നിൽ കിട്ടുമ്പോ അവരിൽ കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ ചെയ്ത എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് മാം സ്കൂൾ ഡേയ്സും കോളേജും എല്ലാം കാര്യങ്ങളും തന്നെ അല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി കുട്ടനാടാണ് ശിവശങ്കരപ്പിള്ള ചെയ്യുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഫേമസ് റൈറ്റർ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയ്ബറാണ് ഞാൻ അതെ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല വർഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമ്മൾ കുട്ടനാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും വെള്ളം നിറയെ ആമ്പൽ പൂക്കൾ നിറയെ വയൽ അങ്ങനെ മനോഹരമായി ആ സൂപ്പർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നു അപ്പം നെല്ലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് നെല്ല് പോലെ ആയിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്ന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതിങ്ങനെ വിളഞ്ഞു പാകാവുമ്പോൾ അത് തലകുനിച്ച് നിൽക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നല്ല സസ്യമാണ് നെല്ല് അത് നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ ബേസിക്കലി കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് ഒരു നന്മയുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ബേസിക്കലി ഇതെന്താ പറയണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല എന്ത് തള്ളുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കളിയാക്കില്ല അതല്ല അതല്ല ഇത് സത്യമാണ് കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ഭയങ്കരമായ നന്മയുണ്ട് ശരിക്കും അവര് അത് എവിടെ പോയാലും മാറില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എം എൽ എ ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ആവാനൊന്നും എനിക്ക് ഇതുവരെ പറ്റില്ല അതായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ എന്റെ എം എൽ എ ആ ശരി ഇത് തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കേട്ടത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്ന് വരെ തഴിയിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊടവയറ് കഷണ്ടിത്തല മുണ്ടിന്റെ കോന്തൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ വന്നോണ്ട് ഞാൻ എൽ എൽ ബി അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി വന്നതാ അപ്പൊ ഞാൻ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതിലും മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ അന്ന് വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സൊക്കെ ആ സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയി വരുവാ അപ്പൊ ഒരു സ്കൂട്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞു ഒരു രണ
ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സാധനം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ തള്ളാന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ ഇല്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു നല്ലൊരു മണമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മാം ഈ ടൈമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊതി വരുന്നുണ്ടോ ഈശ്വര അപ്പൊ ചൂട് സാൻവിച്ചിനോട് ശരിക്കും കഴിച്ചിട്ടുകൂടെ മാം അതിനുള്ള അഭിപ്രായം പറയൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പിള്ളേർ പറയുന്ന പോലെ തള്ളെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എന്റെ സാൻവിച്ച് ബെസ്റ്റ് ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുവേല ഞാൻ പറയാം മാം കഴിച്ചിട്ട് പറയണം കഴിക്കോ കൂടെ ആ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം മാം കഴിക്കൂ അതാണല്ലോ പ്രേക്ഷകർ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് നോക്കുന്നത് അതാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ രുചിച്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് അഭിപ്രായം പറയത്തുള്ളൂ എന്നാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലിങ്ങനെയൊന്നും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇളയത് ആവുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം മാക്സിമം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അരിശം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആണല്ലേ മോന് എന്നാ ചെയ്യുക ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞു വന്നേസ്റ്റുണ്ടല്ലോ ബ്രെഡിന്റെ ഒരു അറ്റം കഴിക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റില്ല ഫില്ലിംഗ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പനീറുണ്ടോ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം എന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയല്ല മാം അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞോന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നല്ലോണം കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് അതിന്റെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ഫ്ലേവർ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാ ഈ കമന്റ് വന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കാലോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂപ്പർ ആണ് മാമിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഡെഫിനറ്റ്ലി സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാ മാമിന്റെ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ചെയ്യാം നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം കഴിവുന്ന ആരെയും ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ മാക്സിമം നല്ല കാര്യം ചെയ്യാം ചെയ്യാം കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അവസരമാണ് ഓക്കെ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ അല്ല തിരിച്ചു പറയാം ചിലപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കലയുണ്ടോ ഡാൻസ് ആയിട്ടോ പാട്ടായിട്ടോ കവിതയായിട്ടോ കലയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വേസ്റ്റ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ഇമാജിനേഷനേ ഉണ്ടാവില്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതന്നെ മാം എനിക്ക് ഡാൻസ് കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയ ഒരു കലാരൂപമാണ് ഞാൻ പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു കലാപ്രസംഗം പറയുമായിരുന്നു കോളേജ് കാലത്ത് ഇപ്പൊ പ്രസംഗം ആണല്ലോ കൂടുതൽ വേണ്ട ഞാൻ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലോ പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈക്ക് തന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഫ്ലോയാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗം ഇന്നിപ്പോ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കവിതയോ പാട്ടോ എന്നേലും ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നില്ല മൈക്ക് വിടില്ലെന്നല്ലേ ഏ നമ്മളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പറയാറുള്ളൂ അല്ല അപ്പൊ ഒരു മാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ പാട്ടോ കവിത എന്നേലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യൂ ഒരു എം എൽ എയുടെ എന്ന് ഒരു പാട്ടോ കേൾക്കാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഫിലിം ഒന്നും ചെയ്യാത്ത അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത എന്നാന്ന് പറയാം മാം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടി ആയിരുന്നു എന്താ അറിയോ സന്തോഷം ആ സ്നേഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ പക്ഷെ എന്നാന്ന് പറയാം മാം ഞാൻ എന്നാ ചെയ്തതാ വെച്ചാ ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനോട് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് വൈഫ് ഓഫ് ഷാജി കേരളസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മതി അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെരി മച്ച് വെരി മച്ച് എനിക്ക് ആ ഒരു ലൈഫ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡേ അതെനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മാതിരി അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചെയ്ത സിനിമകൾ തന്നെ ഒരു നല്ല അതും ഈശ്വര അനുഗ്രഹം അത് ഈ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും മനസ്സിൽ ഇന്നും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ആ സ്നേഹം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ എയ്റ
കവിയാണ് നല്ല അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നാലുപേര് കവിത എനിക്ക് വലിയ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യം ഞാനൊന്നും കേട്ടൊക്കെ നോക്കി പക്ഷെ എങ്കിലും കിട്ടുവാണെങ്കിലും ഞാനിപ്പോ പറയുന്നതൊന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര ഗായികയായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഒരു തെറ്റിതിരിക്കണ്ട ഞാൻ ഗായികയൊന്നും അല്ല പാടുമായിരുന്നു കോളേജിലൊക്കെ വെച്ചെന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നിനും മാറി നിക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒന്നാം ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കണം എല്ലാ പരിപാടിയും പെർഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കും എല്ലാവരും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അത് ഒരു സ്കൂൾ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നന്ന എൻജോയ് ചെയ്ത ആളാണ് കുട്ടനാടൊക്കെ കണ്ടു ഓടിച്ചാടി നടന്ന് വാളുന്ന് സന്തോഷങ്ങളായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്തോഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോഴും കുറെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ കവിത ബാലകാല സഖി എന്ന വിഷ്ണാനന്ദ് ഭൂസാറിൻ്റെ കവിതയാണ് നിന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നു പാടട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഒന്നു പാടട്ടെ ഞാൻ ഉള്ളം തുറന്നൊന്ന് പാടി ഞാൻ ഓർക്കട്ടെ മറന്നു ആണെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നേല് ഐ സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്താ പറയാ മാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പേര് പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രതിഭയാണ് നമ്മുടെ വിമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിമെന്ന് മാത്രം മാം പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ നന്മകളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എത്ര നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത്രയും അത് മാമിന് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു തൻ്റേടവും ധൈര്യവും എല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാമിന് എല്ലാ വിശ്വസും നേർന്നു നേർന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതേപോലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്നുണ്ട് കുറെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വിമനു വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യാതെ പോകുന്നതും നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഈ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറെ കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൊട്ട ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും സംശയങ്ങൾ മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല വിശേഷങ്ങളും നല്ല രുചികരമായ ഭക്ഷണവും കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് ബൈ കോസ്റ്റ്യൂം കാർട്ടസി ഫോർ ആനി ജോവിറ്റോ ഡിസൈനർ സ്റ്റുഡിയോ ട്രി